हेलो गाइस माय नेम इज अमित सिंह डेली पीआईवी एनालिस्ट में आपका स्वागत है और शाम को ये वीडियोस आते हैं सुबह आते हैं द हिंदू पेपर के एनालिस्ट के वीडियोस और दोनों में ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इस एग्जाम के लिए जो प्रॉब्लम्स की होने वाली है उसके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होंगे और और भी जो एग्जाम्स हैं बैंक्स की हों चाहे एस की हों चाहे कोई सी भी हो उनके अंदर करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन आती है तो मोस्ट अपडेटेड आप हो जाते हो इन दोनों लेसन से तो घंटा भर भी आपको नहीं लगता है दोनों लेसन को को मतलब पूरा कवर करने में और बहुत इंपॉर्टेंट आपको हेल्प मिलती है ये कंपेरिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दे रहा हूं तो सिक्स ऑफ मे इट इज एंड लेट्स स्टार्ट द लेसन ये नंबर है जहाँ पे कॉल करके आप मंगा सकते हो पेंड्राइव कोर्सेज और ये है स्टडी आई की वेबसाइट का एड्रेस जहाँ पर ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं 60 परसेंट ऑफ भी चल रहा है अभी तो इनके बारे में पता कर लेना नेक्स्ट वेला वेला अभी लॉन्च हुआ है ये है क्या ये है एक स्पोर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हमारा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन सबमरीन का जो प्रोग्राम है उसके अंदर छः सबमरीन हमें मिलने वाली हैं और ये मजगाव डॉक लिमिटेड जो कि मुंबई के अंदर है और वहाँ पर ये बिल्ट हो रही हैं फ्रांस की डी जो कंपनी है वो इसमें कोलेब्रेशन कर रही है ट्रांसफर कर रही है टेक्नोलॉजी का और छह स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है वो इस सीरीज में होने वाली हैं तो और मजगा डॉक लिमिटेड जो है इसको बिल्ड कर रहा है तो ये आपको याद रखना ये आज के जो पी के डेटा के अंदर था मजगा डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है एक दूसरा जो इस साल बहुत न्यूज में रहा वो है गार्डन रिच शिप बिल्डिंग और इंजीनियरिंग लिमिटेड जो जो जी है तो वो वाला तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए मजगा डॉक लिमिटेड और वो वाला और बहुत सारी जो है न्यूज शिप्स वगैरह जो है वो जी और मजगा डॉक लिमिटेड में ही बन रही हैं तो जैसे जो मैंने प्रोजेक्ट 17 बताया था 17 ए बताया था प्रोजेक्ट 28 बताया था उन सब का रिलेशन और इन दोनों से ही है तो इनको पूरा ध्यान से पढ़ लेना पिछले दिनों तो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनको पूरा पूरा देख लेना ठीक है और इस बार एक जो बीस अप्रैल को जो डिस्ट्रॉयर इम्फाल आई इम्फाल भी जो लॉन्च हुई थी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी ठीक है ये पी फिफ्टीन बी डिस्ट्रॉयर इम्फाल इसका नाम था तो ये बीस अप्रैल को हुई थी और अभी वेला सिक्स मे को ये लॉन्च हो चुकी है तो ये बड़े इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिफेंस से आ रही है नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट का ने जो डिसअप्रूव कर दिया है लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग क्या सही है नहीं उन्होंने अप्रूव किया है एक्चुअली उन्होंने ये बोला कि इंडिया में पहले से ही जो जस्टिस सिस्टम है वो खुला होता था ओपन होता था और सब लोग उसको एक्सेस कर सकते थे जैसे पंचायत वगैरह होती थी तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी होनी चाहिए लेकिन अभी इसमें आर्ग्यूमेंट प्रो और कॉन्स दोनों ही आए हैं लेकिन लास्ट में डिसाइड हुआ कि कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स केसेस जो होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होंगे या फिर कोई और बड़े पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस जो होंगे उनकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी और लोकसभा राज्यसभा के जो दोनों के जो प्रोसीडिंग्स हैं वो 2004 से ही लाइव आते हैं और ये सबको पता है तो ये दूसरा सही है इसमें पहला गलत है तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि पहला जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग को अप्रूव किया है डिसअप्रूव नहीं किया है ओके और नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो इसके फेवर में ये वाले आर्ग्यूमेंट थे कि जो ओपन कोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया के लीगल सिस्टम में पहले से ही है और ट्रांसपेरेंसी को ये प्रमोट करेगा वैसे भी देखिए होना ही चाहिए क्योंकि जो भी चीज होती है वो अगर सबके सामने रहती है तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता वरना तो फिर एलिगेशन लगातार जुडिशरी के ऊपर बढ़ रहे हैं और जुडिशरी के ऊपर एलिगेशन कोई भी लगना नहीं चाहिए पर जुडिशरी को अपना काम एकदम रोबस रखना चाहिए और ये और भी अच्छी बात है कि इसका अप्रूव किया गया है तो ये सब केसेस में मैं तो कहता हूँ होना चाहिए लैक ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमें नहीं चाहिए होगी डिजिटाइजेशन जो है वो हेल्प करेगा पब्लिक इंटरेस्ट इशूज जो है वो इंपॉर्टेंट परसेप्शन को डेवलप करेंगे लोगों के अंदर क्योंकि जो विट है वो शेयर होती है ओके okay, और ये देखिए लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल कोड प्रोसीजर दो सौ का जो पार्ट भी है कि अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो आर्टिकल 221 है जिसके अंदर राइट टू जस्टिस की बात हो हुई है उसको भी ये अपोर्ड करता है और इंपॉर्टेंटली मजबूत बनाता है तो ये लाइव स्ट्रीमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है ये इसके अगेंस्ट पर जो है वो आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं कि जैसे लेजिस्लेचर का के अंदर जो बातें होती हैं वो तो लाइव आ सकती है लेकिन कह रहे हैं कि जुडिशरी जो है उसको इक्वेट नहीं किया जा सकता है ये इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट है दूसरा जजेस की जो इंडिविजुअलिटी जो है कि मतलब अब कोई अपने हिसाब से सोचता है कोई अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि तरीका अपना अलग अलग होता है और वो अगर स्क्रूटनी पर रखा जाएगा लोगों की स्क्रूटनी के ऊपर तो लोग फिर अलग अलग तरीके से उसको जज करते हैं तो जज को जज करते हैं तो ये एक दिक्कत हो सकती है यहाँ पर कोई कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है और फिर उसके रिगार्डिंग कोई बड़े मतलब पब्लिक पब्लिक ओपिनियन खड़े हो जाएंगे और फिर प्रेशर पड़ेगा और ये सब कुछ होगा तो अननेसेसरीली उसको और पब्लिक में लाना भी जरूरी नहीं नहीं है और कोर्ट के कोर्ट रूम्स के अंदर ही वो रहे तो भी ये बेटर है ये इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट है
और ये जीपीडीपी जो है ये स्ट्रेंथन करेगा 31 लाख इलेक्टेड पंचायत लीडर्स को और ढाई ढाई करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप की विमेन को और ये जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है अंत्योदय योजना जो है उसको ये इफेक्टिव बनाएगा ग्राम सभा को इफेक्टिव बनाएगा तो ये बिल्कुल सही बात है तो इसमें पहला गलत है दूसरा सही है तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू क्योंकि इसमें जो नॉर्मल लोग हैं वो डिसाइड करेंगे विलेजर्स वुड डिसाइड कि मनी कहाँ पे स्पेंड होनी चाहिए ठीक है और ये वो जो लाइन है जो मैंने आपको ऑप्शन में दी है कि ढाई करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप की विमेन को और इकतीस लाख इलेक्टेड पंचायत लीडर्स को ये हेल्प करेगा और ये आपकी सॉरी सबकी योजना सबका विकास कैंपेन है उसके अंडर ये जी स्कीम है ठीक है इसमें सारे जो फंड्स हैं उनके सोर्सेज जो हैं वो पब्लिकली डिस्प्ले होंगे और ये बिल्कुल सही बात है होनी भी चाहिए लेकिन देखिए ये छोटे लेवल की है इसको हम कुछ ओपन करना चाहते हैं लेकिन जो इलेक्शन की फंडिंग है उसको ओपन नहीं करना चाहते हैं देखिए क्या आयरनी यहाँ पर है और ये सिग्निफिकेंस इसका है यहाँ पर आप पढ़ सकते देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑप्शन के रूप में प्रिलिम्स में भी आ सकते हैं और मेन्स में तो आप लिखने के लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है ही नेक्स्ट जापान ने जापान जो है हमारा लीडिंग फाइनेंशियल डोनर है और ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस की अगर बात करें तो तो इसके अंदर कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो फाइनेंस इन्होंने किया है जापान ने तो दिल्ली कोलकाता फ्लाइट कॉरिडोर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखिए ये बहुत न्यूज में रहता है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है दिल्ली मुंबई फ्लाइट कॉरिडोर भी है डीएमएफसी भी है और डीएमआईसी दोनों है और चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये भी बिल्कुल सही है अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड जो बुलेट ट्रेन की बात है वो वाला सिस्टम है तो उसके लिए भी उन्होंने और ये पैसा दिया है डेढ़ लाख करोड़ रुपया और दिल्ली कोलकाता फ्लाइट कॉरिडोर ये कोई नहीं है ये दिल्ली मुंबई फ्लाइट कॉरिडोर है तो ये ये जो है ये गलत हो जाएगा और इसमें कोई जापान ने हेल्प नहीं की है और ये प्रोग्राम नहीं है इसके अलावा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को भी बहुत ज्यादा ये हेल्प कर रहा है इसके अलावा एडीबी तो है ही इंपॉर्टेंटली ठीक है तो उसके थ्रू भी पैसा आउट होता है नेक्स्ट इसमें आंसर हो जाएगा टू थ्री फोर डी क्योंकि पहला गलत है दूसरा ये सारा जो डेटा दे रखा है जो कि इंडिया और जापान के बीच में है ठीक है जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पर दे रखे हैं इस लिस्ट के अंदर और जो सेपा एक हमारा हुआ था कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2011 में हुआ था उसके बाद से काफ़ी हमने और स्ट्राइड्स ली है और इम्पोर्टेंटली हमारा जो बड़ा था एक कोऑपरेशन वो इसके बाद ही बढ़ा था इम्पोर्टेंटली ठीक है अभी तेरवा और इंडो जापान एनुअल बायोलेटल समिट हुआ था जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने विजिट किया था ये अक्टूबर का डेटा है ठीक है और टू प्लस टू डायलॉग पहले अभी सेक्रेटरी लेवल के ऊपर हुआ था अभी ये मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर भी करना चाहते हैं तो जैसे अमेरिका के साथ हमारा हुआ है वैसे ही टू प्लस टू डायलॉग मैकेनिज्म जो है वो डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री के बीच में होगा ये डिसाइड किया गया है और मलाबार एक्सरसाइज की बात यहाँ पर आती है तो उसके अंदर इंडिया जापान और अमेरिका है ही वो आपको याद ही रखना हमेशा ही और क्वाड ग्रुप की बात जो हमने की थी उसके अंदर इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका चार देश हैं और वो सब्जी सब्जी में होगा जो इंडो पैसिफिक विंग हमने बनाई है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने तो उसके अंदर उसका मेंशन आएगा तो क्वाड ग्रुप का मेंशन वहां पे आता है कि उसमें ये आसियान और ये जो क्वाड ग्रुप है ये इसमें सब्ज्यूम हो जाएंगे और वैसे ये क्वाड ग्रुप की बात करें तो इसमें चार ही देश हैं जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया और अमेरिका रशियन बिल्ट एस फोर हंड्रेड ये नेटो ने आइडेंटिफाई किया है एज एस ए ग्राउलर तो ये सही है वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज एयर टू एयर नहीं है ये सरफेस टू एयर है ये गलत हो जाएगा इसलिए पहला गलत है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये और ये हमने लिया भी है अभी अमेरिका सॉरी रशिया से हमने प्रोक्योर किया है बहुत सारी बातें उठी थी उसके बाद में भी हमने इसको किया है और सारे टाइप के एरियल टारगेट जो है एयरक्राफ्ट अनमैन व्हीकल्स बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स ये सारे चार किलोमीटर के रेंज के अंदर और तीस किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक और जो ये है टारगेट कर सकता है तो ये बिल्कुल सही ऑनिट उसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट इसमें गलत है ये यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो ये बड़ा ही गजब का मतलब इनका वेपन सिस्टम है जो हमने लिया है और नेटो इसको एस ए ट्वेंटी वन ग्राउलर बोलता है ठीक है सरफेस टू एयर मिसल सिस्टम ये है सो so, इसमें जो वेपनरी सारी है वो सारी एडवांस्ड है जो सिस्टम से सारे, सारे एडवांस्ड हैं और ये पाँच मिनट में डिप्लॉय किया जा सकता है ये सारी इसकी जो मतलब क्वालिटीज़ हैं और थर्टी किलोमीटर का इसका एल्टीट्यूड और फोर फोर हंड्रेड किलोमीटर का इसका जो दूरी का रेंज है तो ये आपको याद रखना नेक्स्ट ट्वेल्थ एशिया यूरोपियन एशिया यूरोप मीटिंग जो एस के नाम से फेमस होती है इसका ट्वेल्थ एडिशन अभी हुआ है ब्रजल्स के अंदर लेकिन ब्रजल्स जो है वो बेल्जियम की कैपिटल है ठीक है ये जैक रिपब्लिक की नहीं है इसकी पराग है तो ये गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है कि 51 एशियन और यूरोपियन कंट्रीज का है और प्लस टू मतलब पार्टनर्स कौन से एक तो आसियान है और एक ईयू है तो ये इसके अंदर है इंडिया ने इसको 2008 में ज्वाइन किया था 2008 में 1996 में स्टैब्लिश हो गया था लेकिन इंडिया ने ट
नेक्स्ट इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी आई एन एफ ट्रीटी इसका मेंशन पहले भी आया था यूएस और यूएसएसआर ने दोनों ने 87 के अंदर कोल्ड वॉर पीरियड में साइन किया था उसमें यह था कि जो रेंज है एक चार पांच सौ किलोमीटर की उससे ऊपर की कोई भी मिसल जो है वो नहीं बनाई जाएगी इंपॉर्टेंट यह है कि सारे मिसल्स नहीं लैंड बेस्ड जो मिसल्स होती है लैंड से जो छोड़ी जाती है क्रूज मिसाइल्स हैं ये सब है तो उसके रिगार्डिंग इसमें लिमिटेशन थी तो ये दूसरा गलत हो जाएगा पहला इसमें सही है क्योंकि एटी सेवन में ये हो गई थी तो ओनली वन इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे देखिए ये प्रोहिबिट करता है यूएस रशिया को कि वो प्रोजेस्ट भी नहीं कर सकते ना प्रोड्यूस कर सकते ना कोई ना कोई टेस्ट कर सकते हैं ग्राउंड फ्लाइंग क्रूज मिसल्स का जो कि 500 से 5500 किलोमीटर की रेंज की होगी तो ये पाँच से ऊपर वाले अलाउ नहीं है उससे नीचे वाली ही अलाउ है ठीक है और लैंड बेस्ड मिसल्स जो है उनके ऊपर बैन है तो एयर वाली और सी लॉन्स जो है उसके ऊपर कोई भी कवर इसका नहीं है उसके ऊपर कोई इसके अंदर मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो यही इशू था कि रशिया की जो कुछ मिसाइल्स उसने टेस्ट की थी वो 500 से ऊपर की थी तो रशिया ने बोला कि पांच सौ ऊपर की नहीं है और अमेरिका ने बोला कि पांच से ऊपर की है तो अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया और उसके नेक्स्ट डे रशिया ने भी विड्रॉ कर लिया और अब बड़ा खतरा खड़ा हो गया कि दोनों आगे फिर डेवलप करेंगे ये इसकी हिस्ट्री है इन दोनों के बीच में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज वगैरह हुई है और जो इंपोज किए गए थी कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह उसके रिगार्डिंग था ठीक है नेक्स्ट पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी 2018 पीसिंग टुगेदर द पॉवर्टी पजल वाज रिलीज्ड बाय ये वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया था सो so, ये वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है और इसका नाम यही है देखो एक तो शेयर प्रोस्पेरिटी है देखिए इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा लंबा है तो कल हम इसको डिटेल में लेंगे वैसे इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को बताया गया है तो पॉवर्टी का एक तो ये इशू है 